আজকে আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করব আমাদের পদার্থ বিজ্ঞানের একটা নতুন অংশ যে অংশটা বলা হয় আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সূচনা আমরা ছোটবেলা থেকে যখন একটু একটু করে ফিজিক্স বোঝার চেষ্টা করি যে এই অংশটুকু ফিজিক্সে বলে এই অংশটুকু অন্য সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করাই সেই সময় থেকে আমাদের এই মডার্ন ফিজিক্স বা আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের উপর মনোযোগটা বা আকর্ষণটা অনেক বেশি থাকে বিশেষ করে আইনস্টাইন স্যারের নাম শুনতে শুনতে আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে বেশ খানিকটাই এডিক্টেড হয়ে যাই যে আমরা মডার্ন ফিজিক্স নিয়ে অনেক কিছু জানতে চাই তো আজকে আমরা সেই মডার্ন ফিজিক্স বা আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের যে সূচনা সেটা থেকে একটু একটু করে কথা চেষ্টা করব আজকে থেকে শুরু করব সেই গল্পগুলো তবে প্রথমেই যে জায়গাগুলো না হলেই না আমরা একটু সিকুয়েন্সিয়াল অ্যাপ্রোচে যাব একটু গ্র্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচে যাব আস্তে আস্তে যে জায়গাগুলো প্রি রিকুইজিট তা কাভার করে তারপরে আমরা সেটার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব তাহলে শুরু করতে যাচ্ছি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সূচনা বা ইন্ট্রোডাকশন টু মডার্ন ফিজিক্স খুবই মজার জিনিস ভাইয়া একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করি দেখেন খুবই মজা লাগবে তো আমাদের এটার জন্য সর্বপ্রথম যে টার্মটা দরকার সেই টার্মটা হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো আমাদের প্রথম যে টার্মটা দরকার সেটার নামই হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো যেটাকে আমরা বলি রেফারেন্স ফ্রেম তাহলে আমরা একটু দেখে নিব ভাইয়া এই জায়গা থেকে যে এই রেফারেন্স ফ্রেম জিনিসটা কি এইটা সর্বপ্রথম একটু জানার চেষ্টা করব আমরা সর্বপ্রথমে একটু বলার চেষ্টা করব যে এটা ডেফিনেশন বা এটা বলতে আমরা কি বুঝি সেই ডেফিনেশন অংশটা নিয়ে আমরা একটু সবার আগে কথা বলবো তো প্রসঙ্গ কাঠামো আমরা কাকে বলি পুথিগত বিদ্যার বাইরে আসি ভাইয়া আপনি যদি একটা রুমে বসে থাকেন তাহলে আপনি সবকিছু কম্পেয়ার করবেন তার সাথে আপনার চারপাশে যে দেয়ালগুলো আছে তার সাপেক্ষে তাই প্রসঙ্গ কাঠামো এই কঠিন নামটা না বলে সম্ভবত পারিপার্শ্বিকতা বা আমাদের যে ইনভারনমেন্ট এই কথাটা বললেই ভালো হতো যে আমাদের পারিপার্শ্বিকতাকেই মূলত আমরা এই রেফারেন্সের গল্পে নিয়ে আসি এই ফ্রেমটা তৈরি করি তারপরও পরীক্ষার জন্য তো একটু পুথিগত কথা বলতেই হয় তো সেইটার জন্য আমরা বলে থাকি ভাইয়া দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক টু ডাইমেনশনাল বা থ্রি ডাইমেনশনাল এরকম কোন কেসে যদি কোনো একটা বিন্দুর অবস্থান আমরা সঠিক রূপে জানতে চাই কোন একটা বিন্দুর অবস্থান যদি সঠিক রূপে জানতে চাই তাহলে পারে যে অক্ষ ব্যবস্থা তৈরি করা হয় সেই অক্ষ ব্যবস্থাটা কি বলে হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে কোন বিন্দুর অবস্থান সঠিক ভাবে নির্ধারণের জন্য সঠিক ভাবে নির্ধারণের জন্য যে অক্ষ ব্যবস্থা তৈরি করা হয় বা যে অক্ষ ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয় তাকে বলে হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো যেমন একটু চিন্তা করে দেখেন ভাইয়া আপনি মনে করেন আপনি টু ডাইমেনশনাল প্লেনে আছেন এটাকে আপনি এক্স এক্সিস বলছেন এটাকে ওয়াই এক্সিস বলছেন তাহলে অবশ্যই এইটাকে আপনি বলবেন আপনার ওরিজিন বা মূল বিন্দু জিরো জিরো এরকম কোন বিন্দু যদি হয়ে থাকে ভাইয়া পি এক্স ওয়াই তাহলে পারে আপনি এই বিন্দুটা পাওয়ার জন্য কি করবেন দেখেন ভাইয়া আপনি এক্স এক্সিস এ এরকম ভাবে যে তারপরে ওয়াই এক্সিস এ এরকম ভাবে যাবে তাহলে এই বিন্দুটার এই যে অবস্থান সঠিক ভাবে নির্ধারণ করার জন্য আপনার এক্স এক্সিস কে ব্যবহার করতে হয়েছে আবার ওয়াই এক্সিস কে ব্যবহার করতে হয়েছে এই যে দুইটা অক্ষ ব্যবহার করতে হয়েছে এই দুইটা অক্ষকে তখন আমরা বলবো হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো তাহলে টু ডাইমেনশনাল বা থ্রি ডাইমেনশনাল দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে কোনো একটি বিন্দুর অবস্থান সঠিক ভাবে নির্ধারণের জন্য যে অক্ষ ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যার সাপেক্ষে সকল পরিমাপ দেখেন এই এক্স কতটুকু যাব এই ওয়াই কতটুকু যাব যার সাপেক্ষে সকল পরিমাপ নির্ধারিত হয় তাকেই বলে হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো তাহলে এক্স ওয়াই এখানে হচ্ছে আমাদের প্রসঙ্গ কাঠামো তাহলে প্রসঙ্গ কাঠামো ডেফিনেশনটা গেল ভাইয়া তাহলে ডেফিনেশনটা আরেকবার যদি বলি তাহলে কি হয় ভাইয়া টু ডাইমেনশনাল মানে দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে কোন বিন্দুর অবস্থান সঠিক ভাবে নির্ধারণের জন্য যে অক্ষ ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যার সাপেক্ষে সকল পরিমাপ নির্ধারিত হয় সেটাকে আমরা কি বলবো ভাইয়া প্রসঙ্গ কাঠামো বলবো এবার দরকার হচ্ছে ভাইয়া যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা এটার দরকার কি নেশাসিটি কি প্রয়োজনীয়তা কি এইটা এটা প্রয়োজন কেন আমাদের কেন এই প্রসঙ্গ কাঠামো কথাটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে এটা প্রয়োজনীয়তা কি এইটা নিয়ে কথা বলবো ভাইয়া 
তাহলে একটু চিন্তা করে দেখেন ভাইয়া আমরা সবাই জানি যে আমাদের মহাবিশ্বের যত যত স্থিতি বা গতি আছে সবই আপেক্ষিক আপনি এই মুহূর্তে যে যদি কোথাও বসে থাকেন দেখেন ভাইয়া তাহলে আপনি বসে আছেন কার উপর হয়তো একটা চেয়ারের উপর চেয়ারটা কাছে কার উপর পৃথিবীর উপর পৃথিবীটা কি স্থির পৃথিবীটা তো ঘুরছে ভাইয়া তাহলে পারে এই যে ব্যাপারটা যে পৃথিবী যত বেগে যেদিকে ঘুরছে আপনিও তত বেগে সেই দিকে ঘুরছেন তাই আপনার পৃথিবীর সাপেক্ষে কোন রকম কোন গতি নেই এরকম ভাবে আপনি মহাবিশ্বে যত স্থিতি বা গতির কথা বলেন ভাইয়া সবই রিলেটিভ বা আপেক্ষিক অ্যাবসোলিউট বা পরম না তাহলে আপনি বুঝতেই পারছেন যে সবগুলো গতি বা স্থিতি বর্ণনায় প্রসঙ্গ কাঠামো এটা একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ তাহলে এই নেসাসিটিটা কিভাবে বলবো ভাই আমরা যেহেতু মহাবিশ্বের সকল এবং স্থিতি বা গতি আপেক্ষিক কোনটি পরম না তাই এই ধরনের স্থিতি বা গতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ কাঠামো অবিচ্ছেদ্য অংশ বা এটা খুবই বেশি প্রয়োজন তাহলে আমরা বুঝলাম যে মহাবিশ্বের স্থিতি বা গতি ব্যাখ্যা করার জন্য এই প্রসঙ্গ কাঠামোটা প্রয়োজন এবার আসবো ভাইয়া এটা কেমন ধরনের হতে পারে এরকম কি হতে পারে যে একটা প্রসঙ্গ কাঠামো তৈরি করব এটা দিয়ে সব গতি বা স্থিতি ব্যাখ্যা করব। ভাই এরকম কোন ইউনিভার্সাল প্রসঙ্গ কাঠামো পাওয়া সম্ভব না তার মানে এমন কোন প্রসঙ্গ কাঠামো পাওয়া সম্ভব না যা ইউনিভার্সাল বা সর্বজনীন তাই ইউনিভার্সাল কোন প্রসঙ্গ কাঠামো যদি পাওয়া নাই যায় তাহলে এটার ক্লাসিফিকেশন নিয়ে একটু কথা বলা যেতে পারে এটার ক্লাসিফিকেশন নিয়ে একটু কথা বলা যেতে পারে তাহলে এটার ক্লাসিফিকেশন নিয়ে একটু কথা বলছি ভাইয়া এটা কয় রকম হতে পারে এই ধরনের গল্প নিয়ে একটু কথা বলছি এটা সাধারণত দুই ধরনের হতে পারে ভাইয়া একগুলোকে আমরা বলে থাকি জড় প্রসঙ্গ কাঠামো একগুলোকে আমরা বলে থাকি জড় প্রসঙ্গ কাঠামো বা ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম আর আরেকগুলোকে আমরা বলি ভাইয়া অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো বা নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম তাহলে একগুলোকে আমরা বলছি জড় প্রসঙ্গ কাঠামো আর আরেকগুলোকে বলছি ভাই আমরা অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো এবার প্রশ্ন হলো যে তাহলে জড় প্রসঙ্গ কাঠামো কারা আর অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো কারা একটু খেয়াল করি যে প্রসঙ্গ কাঠামো গুলো নিউটনের ল অফ ইনার্শিয়া ওই যে স্যার আইসাক নিউটন যে গতির প্রথম সূত্র দিয়েছিলেন ভাইয়া যে বাহ্যিক কোন বল প্রয়োগ না করলে একটা স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকে আর সুষম দ্রুতি চিরকাল সরল পথে সুষম দ্রুতিতে গতিশীল থাকে এই যে ব্যাপারটা সেই ঘটনা যে প্রসঙ্গ কাঠামো মেনে নেয় অর্থাৎ যে প্রসঙ্গ কাঠামো হয় স্থির থাকে অথবা অন্য কোন প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে সরল পথে সুষম দ্রুতিতে গতিশীল থাকে অর্থাৎ নিউটনের গতির প্রথম সূত্র ফার্স্ট ল অফ মৌসান যেটা মেনটেন করে চলে তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে জড় প্রসঙ্গ কাঠামো বা ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম তাহলে জড় প্রসঙ্গ কাঠামোর উদাহরণ কি বলা যেতে পারে ভাইয়া মনে করেন একটা বাস স্থির আছে আপনি ওই বাসের মধ্যে বসে আছেন তাহলে আপনার কাছে আপনার ওই বাস যেটা সেটা একটা জড় প্রসঙ্গ কাঠামো তাহলে পারে কোন স্থির বাসে অথবা সুষম দ্রুতিতে গতিশীল কোন বাসে বসে থাকা যাত্রীর কাছে বাসটা একটা জড় প্রসঙ্গ কাঠামো বা ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম আর যে প্রসঙ্গ কাঠামোটা এই নিউটনের গতির প্রথম সূত্র এইটা মেনটেন করবে না অর্থাৎ আর একটা রেফারেন্স ফ্রেমের সাপেক্ষে সে সুষম দ্রুতিতে থাকবে না অসম দ্রুতিতে থাকবে অসম বেগে থেকে তরুণ তৈরি করে ফেলবে সেটাকে বলবো অজর ও প্রসঙ্গ কাঠামো বা নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম তো এটার এক্সাম্পল কি বলা যেতে পারে ভাইয়া মনে করেন আপনি বাসে বসে আছেন এই বাসটা হঠাৎ করে ব্রেক করতে শুরু করলো তাহলে এই যে চলতে চলতে ব্রেক করল সেই সময় এই যে বাসটা এটা তার চার পাশ বা অন্য কোন রেফারেন্স ফ্রেমের সাপেক্ষে তার সুষম দ্রুতি বজায় রাখতে পারেনি তাই একটা বাস ব্রেক করার ক্ষেত্রে যতক্ষণ ধরে ব্রেক করেছে সেই সময়ের ক্ষেত্রে ওই যাত্রীর কাছে বাসটা হচ্ছে অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো তাহলে জড় প্রসঙ্গ কাঠামো কারা যারা নিউটনের গতির প্রথম সূত্রটা বজায় রাখে অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো কারা যে প্রসঙ্গ কাঠামো গুলো নিউটনের গতির প্রথম সূত্রটা বজায় রাখবে না তাদেরকে বলবো আমরা অজর প্রসঙ্গ কাঠামো তাহলে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সূচনা এই টপিকটা পড়ার প্রথম ক্রাইটেরিয়া ছিল প্রসঙ্গ কাঠামো এটা ডেফিনেশন কি ছিল এটা ডেফিনেশন ছিল দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে 
কোন বিন্দুর অবস্থান সঠিক রূপে নির্ধারণের জন্য যে অক্ষ ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যার সাপেক্ষে সকল পরিমাপ নিশ্চিত করা হয় তাকে বলে প্রসঙ্গ কাঠামো এটা প্রয়োজনীয়তা কেন ছিল যেহেতু মহাবিশ্বের সকল স্থিতি এবং গতি আপেক্ষিক কোনটিই পরম না তাই এই স্থিতি বা গতি ব্যাখ্যা করার জন্য আমার প্রসঙ্গ কাঠামো প্রয়োজন এবার এই প্রসঙ্গ কাঠামোগুলো এমন কোন প্রসঙ্গ কাঠামো পাওয়া সম্ভব না যেটা ইউনিভার্সাল মানে একটা প্রসঙ্গ কাঠামো তৈরি করব আর এটা দিয়ে সকল ধরনের গতি ব্যাখ্যা করব এটা পসিবল না ভাইয়া তো সেই জন্য এটা সাধারণত দুই ধরনের যেগুলো নিউটনের গতির প্রথম সূত্রকে বজায় রেখেছে তাদেরকে বলেছি জড় প্রসঙ্গ কাঠামো যেরকম সুষম দ্রুতিতে গতিশীল কোনো বাসের মধ্যে বসে থাকা যাত্রীর কাছে বাস আর আরেকগুলো হচ্ছে যারা নিউটনের গতির প্রথম সূত্রটা বজায় রাখে না তাদেরকে বলবো অজর প্রসঙ্গ কাঠামো যেমন একটা বাস চলতে চলতে ব্রেক করছে আর সেই মুহূর্তে বসে থাকা যাত্রীর কাছে ওই বাস এটা হচ্ছে একটা অজর প্রসঙ্গ কাঠামো তাহলে প্রসঙ্গ কাঠামোর কনসেপ্টটা শেষ হলো এর পরের সেগমেন্ট থেকে আমাদের শুরু হবে এটা নিয়ে আমরা কিভাবে সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করব।